이번 지구촌 갤러리 TV의 소개 작가는 니콜라스 파티입니다. 형식의 치중한 초상화가 득세했는데 파티의 파스텔화는 꿈을 꾸게 하는 초현실적 작품이어서 파티만의 매력으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 1980년 스위스 로잔에서 태어나고 자랐으며 알프스가 내려다 보이는 제네바 호수기슭의 그림 같은 도시에서 자랐다. 로잔 예술대학교와 스코틀랜드 글래스고 예술대학교에서 공부했으며 밀턴 에브리 조르조 모란디 파블로 피카소 펠릭스 발로톰 등의 영향을 받았다. 2013년 파티는 파스텔에 푹 빠졌다고 합니다. 그의 그는 피카소의 여인 초상화를 보고 먹먹할 정도로 감동을 받았다고 했죠. 그 그림에는 잊을 수 없는 이미지와 명암 색채의 강렬함이 있었어요. 그 작품을 봤을 때오 맙소사 내가 하고 싶은 게 바로 저거야 라고 생각했죠. 피카소의 그 그림 엽서를 사고 미술용품 가게로 직행해 파스텔 한 상자를 산후 피카소를 따라 그리고 또 그리기 시작했어요. 그 후로 제가 그릴 모든 얼굴의 원형이 되었지요. 파티는 주로 유화나 아크릴로 작업하는 일반 작가들과 달리 파스텔을 주재료로 강렬하고 화려한 원색을 사용해 보다 환상적이고 초현실적인 세계를 독창적으로 구현해 냅니다. 파스텔은 유화나 아크릴과는 차별되는 독특한 질감을 가지고 있어 강렬함과 부드러움을 동시에 표현할 수 있는 특징이 있습니다. 파티는 파스텔을 활용해 벨벳 같은 부드러운 질감, 밀도 높은 부피감, 조각 같은 두께감 등 고유의 특징을 잘 보여줍니다. 특히 손가락에 파스텔을 묻히고 색을 입혀 마무리하는 방식을 사용함으로써 파스텔의 한계를 뛰어넘는다는 평을 받습니다. 만약 물감을 사용해 작업한다면 작업하는 동안 색을 상상하면서 사용할 수 있지만 파스텔은 작업을 완성하고 나서야 작품을 제대로 볼수 있습니다. 물감과 파스텔의 차이점은 바로 그 점입니다. 니콜라스 파티의 그림은 고대부터 근현대를 아우르는 회화 양식 모티프 재료를 다양하게 참조한 초현실적 구상으로 무척 선명하며 재미있고 심오하게 독특하다. 그림은 추상적이지만 풍경화, 정물화, 초상화라는 전통적 세 가지 장르 중 하나에 속한다. 그림 그릴 소재가 부족한 경우는 없다. 제 머릿속엔 이미지가 가득해 심한 교통체증을 겪는 것 같아요. 파티의 브루클린 스튜디오를 방문했을 때 그가 한 말이다. 이미지가 이렇게 외치죠. 이봐 나좀 봐. 나는 어때? 파티는 놀라울 만큼 다재다능하다. 그는 오일 수채 물감 스프레이 페인트 아크릴로 그림을 그리고 최근 5년 동안엔 신비롭고 연약한 재료인 파스텔도 사용했다. 조각도 한다. 나무 플라스터 금속으로 거대한 두상을 만들었다. 작품에서 전통적 정물화 구도를 택하지만 왜곡된 형태와 기하학적인 풍경 묘사를 통해 작가만의 낯선 느낌을 자아냅니다. 그는 과일, 나무, 주전자와 같은 일상적인 물건을 시각적으로 재구성해 관람자가 일상의 물건을 새로운 시각으로 볼수 있도록 합니다. 파티의 작품 중 경매 최고가를 기록한 세 가지 작품은 모두 풍경화입니다. 다른 소재보다 소장가들의 관심을 받고 있다는 의미입니다. 그는 몬트리올 미술관, 마그리트 미술관, 워싱턴 허시온 미술관 등에서 개인전을 가졌고 세계적인 갤러리 하우저 앤 워스의 전속작가로도 활동 중입니다.